ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚೆ ನಚ್ಚಲಿ ಏ ಎಲ್ಲರೂಲೇನಿ ನಚ್ಚಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚೆ ನಚ್ಚಲಿ ಏ ಎಲ್ಲರೂಲೇನಿ ನಚ್ಚಲಿ ತೆಲುಗು ವನಿತಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೆಲುಗು ಚರಿತಲ ಔನ್ನತ್ಯ ಲೋಕಮಂತಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲಡಿ ಚೇಸೆ ಮುಚ್ಚತಲಾಡಿ ನಚ್ಚಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಿಚ್ಚನ ನಚ್ಚಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚೆ ನಚ್ಚಲಿ ಏ ಎಲ್ಲರೂಲೇನಿ ನಚ್ಚಲಿ ನಚ್ಚಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ವನಿತಾ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲರೂಲೇನಿ ನಚ್ಚಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಡಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಗೀತಿ ಮೀರ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನಾರು ನೆಚ್ಚಲಿತೋ ಮುಖಾಮುಖಕ್ಕೆ ಮೀಕು ಸ್ವಾಗತ ಅಂಡಿ ಮುಂದೆಗಾ ಮೀ ಬಾಲ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಜೀವಿತ ನೇಪಥ್ಯ ನಿಂಚ ಮೊದಲು ಪೆಡದಾ ಅಂಡಿ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಬಾಲ್ಯಮ ಅಂಟೇ ನೀನು ಆಕ್ಚುಲಿ ತನಾಲ್ಲೋ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ದಗ್ಗರ ದಗ್ಗರ ಟೆನು ತೆನಾಲ್ಲೋ ನಾ ನೀವು ಪುಟ್ಟಿನ ತರವಾತ ಸರಿಗಾ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ಕೋ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ಕೋ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಏರ್ಪಡಿನ ತರವಾತ ಸರಿಗಾ ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ನ ಮಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕಂದ್ರಾಬಾದ್ ವಚ್ಚೇಸರು ಅಕ್ಕಡೆ ಮಾ ನಾನ್ಗ ತೆನಾಲ್ಲೋ ಚಲ ಅಂಟೆ ಅಂಡ್ ವಾಳದಿ ಗುಂಟೂರು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇಮೋ ಕಾರಂ ಪುಡಿ ನಾನ್ಗರೇಮೋ ಪರ್ವತಗಿರಿ ಪೊಂದುಗಲ ಅಂಟಾರ ಅಮರಾವತಿ ಪೊಂದುಗಲ ಅಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಮಾಟ ಸೊ ವಾಳಿದ್ದರು ಪಿಳ್ಳೈನ ತರವಾತ ತೆನಾಲ್ಲೋ ಕಾಪುರ ಮೆಟ್ಟಾರು ಆ ನಾನ್ಗಾರು ಚಾಲಾ ರಾಜಕೀಯಲ್ಲೂ ಬಾಗಾ ತಿರ್ಗಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋದ್ಯಮಲ್ಲೋ ತಿರ್ಗಿಯಾರು ಆಯ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಲೋ ಅಬ್ಬು ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಗಾರ್ತೋ ಕಲಿಸಿ ಅಂದುಲೋ ಪಂಚೇಸಾರು ಆ ಉದ್ಯಮಲ್ಲೋ ತರವಾತ ಆಯ್ನ ರಾಯ್ಸ್ಟ್ ಗ ಮಾರ್ಯಾರು ಎಂ ಎನ್ ರಾಯ್ ಉದ್ಯಮಲ ಪ್ರಭಾವಲ್ಲೋ ಆ ಅಬ್ಬು ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಗಾರ್ತೋ ಕಲಿಸಿ ಚಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲ್ ಚೇಸಾರು ತರವಾತ ಆಯ್ನ ಆ ಇವನ್ನಿ ಅಯ್ಯಪೈನ ತರವಾತ ಮುಕ್ತಿ ಕೋಸಂ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಮೀದ ಉನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಟಿ ಅಕ್ಕಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕಲೋ ಪಂಚೇಸಾರು ತೆನಾಲ್ಲೋ ಆ ತರವಾತ ಸಿಕಂದ್ರಾಬಾದ್ ವಚ್ಚಿನ ತರವಾತ ತರವಾತ ಆಂಧ್ರ ಭೂಮಿ ಆಂಧ್ರ ಪತ್ರಿಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಅನೇಕ ಪೇಪರ್ಲಲ್ಲೋ ಪಂಚೇಸ್ತು ಚಿವರೆಗ ಏನಾಳ್ಳೋ ರಿಟೈರ್ ಅಯ್ಯಾರು ಸೊ ಈ ಮಾ ನಾ ಬಾಲ್ಯವಂತ ಕೂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಿಕಂದ್ರಾಬಾದ್ ಲೋ ನಿಗಡಿಸಿದ್ದು ಮೇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಿಕಂದ್ರಾಬಾದ್ ನಿಂಚಿ ನೇನು ನಾಲ್ಗೈದೇಳುನ್ನಪ್ಪಡೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸರ್ ಮಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳು ಇಂಕಾ ಅಕ್ಕಡೆ ನಿಂಚಿ ನಾ ಬಾಲ್ಯ ಮೊತ್ತಂ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಜಾರ್ ಅಂಟಾರ ಇಕ್ಕಡೆ ಬಡಿ ಚೌಡಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಜಾರ್ ಅನ್ನಿ ಆ ಅಕ್ಕಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೋ ಚದುಕುನ್ನಾನು ಅಕ್ಕಡೆ ಅಂತ ನಾ ಮೊತ್ತಂ ನಾ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಗಡಿಸಿಪೋಯಿಂದಿ ತರ್ವಾತ ನಾಕು ಜಾಬ್ ದೊರಕಿನ ತರ್ವಾತ ಮೇವು ಸಪರೇಟ್ ನಾಕು ಪಾಟ ಸಿಚ್ಚೇಸರ್ಕಿ ತಾರ್ನಾಕಲ್ಲೋ ಅಪ್ಪಡ್ದಾಕ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಜಾರು ಬಡಿ ಚೋಡಿ ಕಾಚಿ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಆ ಪರಿಸರ ಅಲ್ಲೋನೇ ಅನ್ನಿ ನಾ ಚದೂ ಕಾನಿವಂಡಿ ಇರಿಕ ನನಗಾರು ಪತ್ರಿಕಾ ವಿಲೇಖರಿ ಅವಡಂ ವಲ್ಲ ಅದೇ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಗ ಚೇಸಾರು ಪತ್ರಿಕಲ್ಲೋ ಆಯ್ನ ಆಂಧ್ರ ಜನತ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಪತ್ರಿಕ ಇಲಾಂಟಿ ಕೂಡ ಚಾಲಾ ಚೇಸಾರು ಸೊ ನಾಕು ಚಿನ್ನಪ್ಪಡೆ ನಿಂಚ ಆಯ್ನ ಚಾಲಾ ಅನುವಾದಾಲ್ ಚೇಸೇವಾರು ಆ ಅನುವಾದ ಚೇಸೆಟ್ಟಪ್ಪಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಂಚಿ ತೆಲುಗುಲೋಕಿ ನಾನು ಕೂರ್ಚೋಬೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪಡಪ್ಪಡು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಚೇಸ್ತೂ ಉಂಟೆ ನೇ ರಾಸ್ತೂ ಉಂಟೆ ದಾನಿ ಸೊ ಆ ವಿಧಂಗಾ ನಾಕು ತರವಾತ ಇಂಟ್ಲೋ ಪುಸ್ತಕಾಲ ಬಿ ಬಾಗಾ ಉಂಡೇವಿ ಸಾಹಿತ್ಯಂ ತೆಲುಗು ಸಾಹಿತ್ಯಂ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯಂ ನಾನ್ಗಾರ ಒಕ್ಕರೆ ಚದುವೇವಾರು ತೆಲುಗು ಸಾಹಿತ್ಯಂ ಬಾಗಾ ಅಂದುಬಾಟ್ಲೋ ಉಂಡೇ ಸರ್ಕಿ ಅದಿ ಚದುವೇ ದಾನಿ ಚಿನ್ನ ಪಂಚಿ ಚದವಡ ಅಲವಾಟ್ ಅಯ್ಯಿಂದಿ ಬಾಗಾ ಚದವಡ ಏದಿ ಕನ್ಪಿಸ್ತೇ ಅದಿ
డిగ్రీ అయిపోయిందండి బిఏ చేశాను తర్వాత పబ్లిక్ రిలేషన్స్ కోర్స్ చేశాను ముందు కొంతకాలం ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేసి తర్వాత హైదరాబాద్ వాటర్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్ లో నేను చేరడం సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా చేరడం జరిగింది ఇంకా అక్కడ దాదాపు ఒక ముప్పై ఏళ్ళు పనిచేసి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో నేను రిటైర్ అయ్యాను ఇంకా అప్పటి నుంచి నా రాతలే రచనా వ్యాసంగా ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్ గా తీసుకున్నాను అనమాట బాగుందండి అయితే మరి మీకు రచనల పట్ల ఆసక్తి మీ నాన్నగారి నుంచి కలిగింది అంటారు కదా అమ్మ నాన్న మా అమ్మ బాగా చదివేది పుస్తకాలు అంటే మేము స్కూల్లోకి వెళ్ళిపోగానే ఆవిడ పని అయిపోగానే దిండ వేసుకుని వంటింటి గుమ్మాన్ని ఆ రోజుల్లో వంటింటి గడప మీద దిండ వేసుకుని పడుకుని చదివేవాళ్ళు అందరు అమ్మలు ఆ విధంగా ఆవిడ చదవడం మొదలు పెడితే ఒక సెక్రటరీ నవలే పొద్దున మొదలు పెడితే సాయంత్రం మేము స్కూల్ నుంచి ఇంటి వచ్చేసరికి అయిపోయేది సో అవన్నీ మాకు అవైలబుల్ గా ఉండేవి అప్పటి నుంచి ఏదో అంటే ఒకసారి జస్ట్ ఏముంది అని సరదాగా తిరిగేస్తే ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది అప్పటి నుంచి చదవడం మొదలు పెట్టాను చదవడం మొదలు పెట్టాక రాయాలనిపించింది అలా అనమాట మొదటి రచన ఎప్పుడు చేశారు ఏం చేశారు మొదటి రచన అంటే యాక్చువల్ గా నేను స్టార్ట్ చేసా గానీ అంతగా కుదరలేదు మన ఆల్ ఇండియా రేడియోలో రావుత్ భరద్వాజ్ గారు రేడియో అన్నయ్యగా ఉన్నప్పుడు చిన్నపిల్లల కథలు తీసుకురామ్మా ఏమన్నా అని చెప్పారు చిన్నపిల్లల కథలు రాంతా ట్రై చేశాను బా బాల సాహిత్యం నాకు వంట పట్టలేదు అసలు నాకు చా రాయడం చా తెలీదు అంటే చందమామ బాలమిత్ర అవన్నీ చదివేవాళ్ళం కానీ నాకు అలాంటి ఒక కాల్పనిక సాహిత్యం అనేది నాకు మొదటి నుంచి కూడా చేతగా లేదు రాజకుమారుడు ఆ రెక్కల గుర్రాలు ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి చూస్తే మాంత్రికుడు మంత్రదండాలు ఇవన్నీ పెద్దగా నక్ ఆ ఊహ నా ఊహ కందలేదు అందుకనే అవి చేయలేదు నేను వర్ధమాన రచయిత్రి అని ఒక చిన్న స్కెచ్ అంటారు అది రేడియోలో చదివాను అనమాట యువాణిలో ఫస్ట్ టైం వర్ధమాన రచయిత్రి అలా ప్రారంభించి తర్వాత నాకు సిటీలో పుట్టి పెరగడం వల్ల ఏమైందంటే నాకు పల్లెటూరు చూడాలని బాగా కోరుకుండేది ఎందుకంటే పుస్తకాల్లో పల్లెటూరు గురించి గ్రామీణ వాతావరణం అద్భుతంగా చిత్రిస్తారు అది చూసి నాకు చాలా పల్లెటూరు చూడాలని మహాకోరిక్గా ఉండేది ఎట్లా నేను అసలు తెలియదు నాకు అటువైపు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు అప్పుడు అడిగాను మా నాన్నగారిని నాకు పల్లెటూరు చూడాలని ఉండాలి సో పొందుగల అనే ఊళ్ళో అమరావతి దగ్గర పొందుగల అనే ఊరు ఉంది ఆ చాలా చిన్న కుగ్రామం పొలాల నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తే అక్కడ అసలు లెక్క పెడితే ఒక పాతిక మంది ఉంటారేమో అంతే మా నాన్నగారు మేనత్తాను మేనమా ఉండేవారు అక్కడ ఆ అక్కడికి తీసుకెళ్లారు నన్ను అదొక చాలా మధురమైన అనుభూతి అనండి ఆ పొలాల నుంచి నడుచుకుంటూ సినిమాల్లో హీరోయిన్ టైప్ లో ఆ పొలాల నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఒక చిన్న అది పెంకుటిల్లు కూడా కాదండి ఒక ఎత్తు అరుగుల ఉండేది పైన తాటాకులు అనుకుంటాను నాకు సరి గుర్తులేదు ఎదురు అటు పక్కకి కాలు కృష్ణా నది పారుతూ ఉండేది ఇటు పక్క అంతా వాళ్ళ తోట ఆ తోటలో రకరకాల పూల చెట్లు కాయగూరల చెట్లు అది చాలా అందమైన ఒక నేను బహుశా నేను కథల్లో కూడా అలాంటి ఆ ఊరు చూసి ఉండదు అంత బాగుందనమాట చాలా అది ఆ అనుభూతిని నేను అనుభవాన్ని అంతా కూడా ఒక చిన్న స్కెచ్ రాసి మళ్ళీ రేడియోలో చదివాను అంటే ఒక భావుకత అనేది లేకపోతే ఎవరు రాయలేము ప్రతి రచయితకి ప్రతి రచయితకి కూడా అంతో ఎంతో భావుకత ఉంటుంది అందరికన్నా ఎక్కువగా మనలో ఒక ఆర్డినరీ పీపుల్ కన్నా కూడా ఒక రచయితలో భావకత కానివ్వండి కొన్ని భావాలు కానీ అనుభూతులు కానీ ఒక స్పందన కానీ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అలా ఉంటేనే రాయగలుగుతాం లేకపోతే రాయలేం కదా అలా చిన్న చిన్న స్కెచెస్ తో ప్రారంభమైంది నా సాహితీ యాత్ర మీ ప్రచురితమైన మొదటి కథ ఏదండి ప్రచురితమైన మొదటి కథ మయూరి పత్రికలో ఈ క్షణం దాటని అనే ఒక కథ అది మయూరిలో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఆ ప్రాంతంలో వచ్చింది అనుకుంటాను నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు ఆ తర్వాత ఆంధ్రభూమిలో కుచ్చిళ్ళు అనే ఒక కథ వచ్చింది మళ్ళీ నైన్టీ ఆ ప్రాంతంలో ఈనాడులో వేడుక 
అనే కథ ద్వారా నేను నా ప్రస్థానం మళ్ళీ మొదలు పెట్టాను అక్కడి నుంచి బాగా రాయడం ఒక అంతో ఇంతో పేరు రావడం కూడా జరిగింది నాకు అయితే మొదటి కథా సంపుటి ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారండి నైన్టీ సిక్స్ లో నైన్టీ సిక్స్ లో అపూర్వ అనే కథా సంపుటి తీసుకొచ్చాను అది కూడా నాకు అలా తేవాలని కూడా తెలియదు ఎవరు మిత్రులు చెప్పారు బానే రాస్తున్నావు మంచి కథలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఒక బుక్ గా తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అప్పుడు అది చేయడం జరిగింది అపూర్వ అనే కథ పుస్తకం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో అందులో ఎన్ని కథలు ఉన్నాయండి పదిహేను కథలు పదిహేను కథలు ఉన్నాయి నాకు మొదటి బుక్ కేబూరి రుక్మిణమ్మ స్మారక పురస్కారం వచ్చింది అనమాట అప్పుడు సఖ్య సాహితి అని రచయితుల ఒక సంస్థ ఉండేది ఆ సంస్థ ద్వారా సంవత్సరానికి ఒకసారి అవార్డ్స్ ఇస్తుంటే వారు అలాగా నాకు అబూరి రుక్మిణమ్మ స్మారక పురస్కారం వచ్చింది ఆ కథల పుస్తకాన్ని అవునండి మరి మొదటి నవల ఎప్పుడు రాశారు మొదటి నవల రెండు వేలలో రాశాను టూ థౌజండ్ లో దత్తపుత్రుడు అనే నవల ఫస్ట్ నవలే నాకు మంచి పేరు కూడా వచ్చింది ఆంధ్రభూమిలో ఆంధ్రభూమి దినపత్రికలో పబ్లిష్ అయింది అది అంటే నవల సీరియల్ గా వచ్చిందండి సీరియల్ గా వచ్చింది దినపత్రికలో సీరియల్ గా వచ్చింది రోజు ఇంచుమించుగా ఎన్నాళ్ళు వచ్చిందండి ఒక టూ మంత్స్ వచ్చింది టూ మంత్స్ డైలీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ వచ్చింది అనుకుంటా త్రీ మంత్స్ వచ్చింది అదే డైలీ సీరియల్ త్రీ మంత్స్ లో నవలగా రాసేసిందండి బాగుందండి ఇంచుమించుగా మొత్తం ఎన్ని నవలు రాశారండి ఇరవై ఒకటో నవల కౌముదిలో ఇప్పుడు రన్నింగ్ లో ఉంది ఇరవై రెండో నవల నేను ఫినిష్ చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నాను ఆల్మోస్ట్ రాసేయడం అయిపోయింది ఫినిష్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు బాగుంది అంటే దాదాపుగా సంవత్సరానికి ఒక నవల తప్పకుండా రాస్తున్నారు అనమాట రాస్తానండి అంటే చెప్పా కదా మధ్య మధ్యలో బ్రేక్స్ వచ్చాయి చాలా బట్ స్టిల్ ఎప్పుడు మూడ్ అనిపిస్తే అప్పుడు మంచి అంటే ఒక కథా వస్తువు దొరకాలి ఓ మంచి వస్తువు దొరికితే మాత్రం తప్పకుండా నేను అది కథగానో నవలగానో నాటకంగానో రాసిస్తాను మరి అంటే కథకి నవలకి తేడా ఏమిటండి కథకి నవలకి తేడా ఏంటంటే నవల అనేది చాలా విస్తృతంగా ఆ పరిధి విస్తృతంగా ఉంటుంది కథ ఏమో ఒక చిన్న సంఘటనని మనం చాలా క్లుప్తంగా పరిమితమైన పదాలు పరిమితమైన వాక్యాలు వాక్య నిర్మాణం దీంట్లో క్లుప్తంగా గాఢంగా మంచి ఎక్కడ టెంపో పోకుండా రాయాలి నిజంగా నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే కథ రాయడం చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది నాకు నాకు అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఎక్కడో ఆపాలని ఎక్కడో ఆపేస్తాను చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది నాకు నవల అయితే చాలా ఈజీ నేను చెప్పదలుచుకున్నదే నేను చాలా విస్తృతంగా ఎక్కువ పేజీల్లో ఎక్కువ పెద్ద క్యాన్వాస్ మీద నేను చెప్పగలుగుతాను సో మొత్తం నేను నా భావాలన్నీ నేను ఒక సబ్జెక్ట్ ఎంచుకుంటే దాంట్లో మనం చెప్పాల్సినవి చాలా ఉంటాయి అవన్నీ నేను చెప్పుకుంటూ పోవడానికి నాకు నవల చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది అలా కాబట్టి ఇన్ని నవలు రాయగలిగారు నవలు రాయడం ఇష్టం కూడా నాకు ఎన్ని కథా సంపుటలు వేశారు ఇప్పటి వరకు కథా సంపుటలు ఎనిమిది ఉన్నాయండి రీసెంట్ గా నేను ఒక చిన్న నవల ఒక మినీ నవల్ లాంటిది రాశాను అలాగే మా నాన్నగారి జీవిత చరిత్ర చాలా ఆయనది నిజం చెప్పాలంటే చాలా గొప్ప చరిత్ర వెరీ సింపుల్ మ్యాన్ ఈ రోజులు అప్పుడు కూడా లేరు ఇప్పుడు కూడా లేరు చాలా అభ్యుదయ భావాలు ఉండేవాయి చాలా ప్రోగ్రెసివ్ గా ఉండేవారు కులాలు మతాలు అవన్నీ ఏం లేవు అందరినీ అందరూ సమానం మానవ వాదం సో ఆయన జీవితంలో కొన్ని ఘట్టాలు నేను తీసుకుని ఆ ఈ పుస్తకం రాశాను ఇది కాలం మింగిన కలం దీని పేరు 
కాలం మింగిన కలం బాగుందండి అమ్మా నాన్నగారే అయినా ఎప్పుడు ఆయన చేతిలో ఒక కలము ముందు పేపర్లు అలా ఉండేవి ఇదేమో మామూలు జరుగుతున్న ఈ రోజుల్లో ఆడపిల్లల మీద జరుగుతున్న అట్రాసిటీస్ వీటి మీద నేను రాశాను చాలా భయంకరమైన అట్రాసిటీస్ జరుగుతున్నాయి కదా నాన్న లేని కొడుకు దీని పేరు ఇది సంచికా మ్యాగజైన్ లో సీరియల్ గా వచ్చింది నేను బుక్ గా వేయించాను ఇది అన్నమాట అలాగే మీరు రాసిన కథల్లో నుంచి మీకు ఇష్టమైన ఒక కథ గురించి చెప్పండి ఆ నేపథ్యం చెప్పండి నాకు చాలా ఉన్నాయి కథలు ఇష్టమైనవి చాలా కథలకి బహుమతి వచ్చాయి చాలా రాశాను దాదాపు మూడు వందల దాకా రాశాను నేను అందులో ఇంతైనా ఈ జీవితం అనే కథ ఒకటి ఆంధ్ర భూమిలో నాకు బహుమతి వచ్చింది అలాగే ఆమె నవ్వింది అనే ఒక కథ కూడా తర్వాత అమ్మ ఇష్టం అమ్మ ఇష్టం విపులలో నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో పబ్లిష్ అయింది అది నాకు ఆ కథ అంటే చాలా ఇష్టం ఆ కథని సభల్లో మెన్షన్ చేయడం కూడా జరిగింది మనకి అన్ని మా ఎవరెవరికి ఏమేమి ఇష్టం అని అమ్మలు చూస్తారు తన పిల్లలకి ఏమి ఇష్టం భర్తకి ఏమి ఇష్టం అన్ని ఆవిడ చనిపోయిన తర్వాత ఆ పన్నెండో రోజు ఏదో ఆవిడకి ఇష్టమైన చేయాలంటారు సో అది వాళ్ళు వంట వాళ్ళు అడుగుతారు ఏమి ఇష్టం మీ అమ్మకి ఏం చేయాలి అంటే నాకు తెలియదు అని కూతురు అన్నయ్యకి తెలిసేమో అని ఆవిడ అన్నయ్య వెళ్ళి అత్తయ్యకి తెలిసేమో లేకపోతే వాళ్ళ వదినకి తెలిసేమో నాన్నకి తెలిసేమో ఇట్లా ఎవరికీ తెలియదు అనమాట అప్పుడు లాస్ట్ గా ఆవిడ పెంచిన ఆవిడ అంటుంది అనమాట తనకి ఏమి ఇష్టమో నాకు అప్పుడెప్పుడో చిన్నప్పుడు చెప్పింది దానికి ఏమి ఇష్టమో నాకు గుర్తులేదు ఇప్పుడు తన ఇష్టాలన్నీ మీ ఇష్టాలన్నీ తన ఇష్టాలుగా చేసుకుంది కాబట్టి మీకు ఏది ఇష్టమైతే అది చెయ్యండి అని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట సో ఇది అందరు ఏమన్నారంటే ఇది ఫెమినిస్ట్ అనే ముద్ర లేని ఫెమినిస్టిక్ స్టోరీ అని చాలా సార్లు సభల్లో మెన్షన్ చేయడం కూడా జరిగింది సో ఈ కథ కూడా నాకు ఇష్టం బాగుందండి చాలా మంచి కథ అలాగే మీరు రాసిన నవల్లో నుంచి మీకు ఇష్టమైన నవల ఏది నిజానికి అన్ని ఇష్టమే అర్చన అనే నవల నాకు బాగా ఇష్టం అండి సేమ్ ఇలాగే ఒక భవిష్యత్తు మీద చాలా కళలు ఉంటాయి కలెక్టర్ అవ్వాలని ఏదో చాలా పెద్ద కోరికలు అలాంటి అమ్మాయి ఒక నీచుడి దీనికి తను అంటే ఏం రేపేం జరగదు అమ్మాయిని ప్రేమించి అమ్మాయి కాదందన్న కోపంతో అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసి రెండు రోజులు దాచేస్తాడు దాచి తిరిగి పంపిస్తే సమాజం నువ్వు వాడి దగ్గర సేమ్ సీతాదేవి రావణాసుడి దగ్గర ఉండి వచ్చిందని చెప్పేసి ఎలాగైతే ఆవిడ మీద శీలం పోయిందని ముద్ర వేసిందో సమాజం అలాగే అమ్మాయిని కూడా అందరూ అట్లా అంటూ ఉంటే తల్లిదండ్రి కూడా అట్లాగే అంటూ ఉంటారు ఒక అబ్బాయి తన ఎంతో ప్రేమించిన అబ్బాయి వచ్చి నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానంటే తల్లిదండ్రి కూడా నీకు ఇంకెవరు చేసుకుంటాడే నిన్ను ఒప్పుకోవాడు ఎంత వాడంతట వాడు వచ్చాడు అని చెప్పానంటే కంపల్సరీ ఆ పెళ్లికి ఒప్పుకున్నా కూడా తను కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు అవ్వకుండా వెళ్ళిపోయి చదువుకుని తను కలెక్టర్ అవ్వాలనుకోవడం అని ఆ కలెక్టర్ అయ్యి తన సాధించాల్సినవన్నీ సాధించి చివరికి కొడుకున్నాడు అందరు చెప్తా ఫ్రెండ్స్ కొడుకున్నాడు వాడిని ఎందుకు నువ్వు శిక్షిస్తావు మళ్ళీ నేను ఏంటంటే అండి ఎంత స్త్రీ పురుషులు భార్యాభర్త కొట్లాడుకున్నా విడిపోయినా వాళ్ళు ఏమైపోయినా పిల్లల్ని మాత్రం నేను అనాథలు చేయ నాకు అదే అది ప్రతి నవల్లో గాని కథలో గాని ఆ తల్లి కంపల్సరీ పిల్లల కోసం కాంప్రమైజ్ అయి ఉండడం కానీ లేకపోతే పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోవడం కానీ అలాగా ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ఆ భర్త క్యారెక్టర్ ని బట్టి నేను అట్లా కంక్లూజన్ చేస్తాను సో అలాగా అర్చన కూడా చాలా బాగా వచ్చింది అంటే ఈ అర్చన నవల రాయడానికి ముందు నాకు నవల అంటే రాయడం రాస్తున్నా కానీ దానికున్న ఆ పారామీటర్స్ కొన్ని ఉంటాయి అవి నాకు తెలియదు టెక్నికల్ గా అసలు నవల్ ఎట్లా ఉండాలి ఏంటి ఎన్ని పేజీలు ఉండాలి ఎలా సాగాలి తెలియదు నేను దాటు అని భైరప్ప గారు కన్నడలో రాసిన నవల తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ దాటు 
అద్భుతమైన నవల నేను ఆ నవల చదివిన తర్వాత అసలు నవల ఎలా ఉండాలి అని నేను తెలుసుకున్నాను ఆ దాని స్ఫూర్తితో నేను అర్చన రాశాను అర్చన అందుకేనేమో చాలా బాగా వచ్చింది మూడు వందల యాభై పేజీలు ఆ నవల సో అది నాకు చాలా ఇష్టమైన నవల అలాగే అదే స్ఫూర్తితో నటి అనే నవల రాశాను ఒక కళాకారిణి రంగస్థల కళాకారిణి జీవితం అంటే రంగస్థల నాటకాలు రాసిన దానిగా ఆ విమెన్ ఆర్టిస్టు లేడీ ఆర్టిస్టుల కష్టాలు వాళ్ళ బాధలు సమస్యలు నేను కళ్ళారా చూశాను వాళ్ళకి ఇచ్చే ఆ గౌరవము ఆ గౌరవం అనకూడదు మనం ఆ గౌరవం వాళ్ళని ట్రీట్ చేసే విధానం మగవాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా నేను చూశాను చూసి ఒక నవల రాయాలని బాగా స్టడీ చేశాను నేను రెండో పది మంది రంగస్థల కళాకారిణి నేను ఇంటర్వ్యూలు చేశాను అలాగే సురభి వాళ్ళ సంస్థ వాళ్ళ ఆ వాళ్ళ పరిసరాలు వాళ్ళ జీవన విధానం అదంతా కూడా నేను స్టడీ చేశాను చేసి నా నటి నవల రాశాను అది కూడా చాలా ఇష్టమైన నవల అలాగే స్వాతిలో అతిథి అని ఒక నవల చిన్న మినీ నవల స్వాతిలో వచ్చింది అది నాకు వచ్చిన దాని అప్లాజ్ నాకు ఏ నవలకి రాల అసలు ఎంత అప్లాజ్ వచ్చిందంటే లక్ష కాపీలు అమ్మిడిపోయినాయి మేడం మా దగ్గర కాపీలు లేవు ఇంకా అడుగుతున్నారని ఆ ఏజెంట్ కూడా నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పడం జరిగింది అలాగే నాకు ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఫోన్లు వచ్చేవి ఎంత బాగుందో మీ నవల అని ఎక్కడెక్కడి నుంచో చండీగఢ్ నుంచి ఒక లేడీ ఫోన్ చేసి అమ్మ మీ నవల చదివిన తర్వాత నేను సెకండ్ ఈవినింగ్స్ స్టార్ట్ చేశాను నా లైఫ్ ఇక్కడతో అయిపోయింది అనుకున్నాను యాభై ఏళ్ళు రాగానే అయిపోయింది అనుకున్నా కానీ నేను సెకండ్ ఈవినింగ్ స్టార్ట్ చేశాను అని చెప్పి చెప్పాను అనమాట అదొకటి కూడా నాకు ఇష్టమైన నవల చాలా బాగుంది అలాగే మీరు టీవీ సీరియల్ రాశారు టెలీ ప్లేయర్ రాశారు కదా ఆ అనుభవాల గురించి చెప్పండి టీవీ సీరియల్స్ నేను టీవీలో సింగిల్ ఎపిసోడ్స్ వచ్చాయి అలాగే రంగస్థ నాటకాలు నేను చాలా రాశాను నాది మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అనే ఒక కామెడీ నాటకం రెండు వేల సంవత్సరంలో మొదటిసారి ప్రదర్శించబడింది అది ఆకాశవాణి ఇన్వైటెడ్ ఆడియన్స్ కార్యక్రమంలో ఒకేసారి రేడియోలో రంగస్థలం మీద కూడా వేశారు అసలు ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్ అనమాట కామెడీ అప్పటిదాకా నేను కామెడీ రాయలేదు నేను కామెడీ రాయగలనా అని చాలా అది రాసిన తర్వాత చాలా టెన్షన్ పడ్డా ఏమంటారు ఏమంటారు ప్రదర్శన రోజు కూడా బిక్కు బిక్కు అంటూ కూర్చున్నాను ఆడియన్స్ లో కానీ ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఈ రోజు వరకు చెప్తారండి నాకు ఇవాళ రంగస్థలంలో ఒక ప్లేస్ వచ్చిందంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ ప్లే అది కిత కిత సినిమాలో ఒక కామెడీ ట్రాక్ కింద సెకండ్ హాఫ్ అంతా అదే పెట్టుకున్నారు అలా రంగస్థల నాటకాలు రాసిన అనుభవంతో సింగిల్ ఎపిసోడ్ టీవీకి రాసిన అనుభవంతో సీరియల్ రాశాను పెద్ద నాకేం కష్టం అనిపించలేదు అంటే సింగిల్ ఎపిసోడ్ ఒక వారానికి ఒక పన్నెండు పేజీలు రాస్తే ఇంకో పన్నెండు పేజీలు రెండో వారం ఇంకో పన్నెండు అలాగ రాసుకుంటూ వెళ్ళానే గాని నాకు కొద్దిగా స్క్రీన్ ప్లే కొద్ది ప్రాబ్లం అయింది బట్ తర్వాత మనం చేసే వర్ణన్నే కొంచెం తగ్గించి స్క్రీన్ ప్లే గా చేయడం అలాని ఒకళ్ళు చెప్పడంతో నేను స్క్రీన్ ప్లే కూడా నాకు ఈజీనే అయింది సో నాకేం కష్టం కాలేదు టెలీ ప్లే వచ్చేసరికి సీరియల్ వేరు టెలీ ప్లే కూడా మన కథలాగా ఒక చిన్న క్యాన్వాస్ చిన్నది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక ముప్పై నిమిషాల్లో మనం చెప్పదలుచుకున్నది డైరెక్ట్ గా సూటీ గా పవర్ఫుల్ గా ఆడియన్స్ ని రీచ్ అయ్యేలాగా చెప్పగలగాలి అంటే మనం టీవీ అంటే దూరదర్శన్ అంటే దూరదర్శన్ అంటే మన గవర్నమెంట్ ఛానల్ అది దానికి కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి ఆ నియమాలను అనుసరించి రాయాలి ఆ బానే అది కూడా నాకు పెద్ద కష్టమే అనిపించలేదు అది కూడా చాలానే రాశాను దాదాపు ఒక ఐదారు టెలీ ప్లేస్ వచ్చాయి అవి అలాగే అంటే మీకు ఈ టెలీ ప్లేలు లేదా స్టేజ్ నాటకాలు రాసేటువంటి అవకాశం ఎలా వచ్చిందండి యాక్చువల్ గా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి స్టేజ్ నాటకాలు ఇష్టం మా నాన్నగారితో కలిసి చూడటానికి వెళ్ళేదాన్ని వైఎంసీ ఇక్కడ నారాయణగూడలో వైఎంసీ హాల్ ఉంది అక్కడ జరిగేవి ఆ రోజుల్లో నాటక ప్రదర్శన ఒకసారి ఒక నాటకం చూశాను 
అంటే నాన్నగారితో కలిసి వెళ్ళడం అంతే వెళ్ళడం అంటే ఇష్టం ఏదో సినిమా షూటింగ్ లకి ఆ సారథి స్టూడియోలో ప్రీవ్యూస్ చూపించే వారు అన్నిటికీ నేనే వెళ్ళేదాన్ని మా నాన్నగారితో కలిసి అలాగా ఆ ఆ ఇష్టంతో నాటకం చూడటానికి వెళ్ళాను ఒక నాటకం చూశానండి నేను అది నాకు నా మనసులో ఎంత ముద్ర పడిపోయిందంటే అతను తాగుబోతుంటాడు భార్య పిల్లల్ని పట్టించుకోడు ఆ భార్య నాన్న కష్టాలు పడి ఆ సంసారం ఎదుతూ ఉంటుంది అతను ఒక్కసారి తాగేసి వచ్చి ఆడపిల్ల మీద చేయేస్తాడు చేసేసరికి ఈవిడ అప్పటిదాకా తట్టుకున్న ఆవిడ వంట చేస్తుంటుంది కట్టెల పొయ్యి మీద ఆ మండుతున్న కట్టె తీసుకొచ్చి అతని మీద పెడుతుంది అనమాట అసలు నాకైతే ఆ నాటకం ఎంత నేను మూవ్ అయిపోయానంటే నాటకం అనేది ఎంత పవర్ఫుల్ మీడియం అనేది నాకు అర్థమైంది అప్పుడు విపరీతమైన చప్పట్లు హాల్ దద్దరి వెళ్ళిపోయింది నాకు అది చదివి చూసిన తర్వాత నేను నాటకం రాయాలి ఇలాంటి మంచి నాటకాలు రాయాలి అనే నాకు ఒక కోరిక కలిగింది రంగస్థల నాటకాలు అయితే రంగస్థలం అనేది అండి అది పూర్తిగా పురుషాధిక్యత ఉన్న రంగం ఎక్కడైనా చూడండి పురుషులే ఎక్కువ కనిపిస్తారు రంగస్థలం అనగానే స్త్రీలు ఆర్టిస్టులుగా మాత్రమే ఉంటారు అది ఇప్పుడిప్పుడు కొంచెం దర్శకత్వం అది చేస్తున్నారు ఆ ఆర్టిస్టులు గా ఉన్న స్త్రీలు కూడా కొంచెము పేదరికంతో దాన్ని ఒక ఉపాధిగా చేసుకొని వేసేవాళ్ళు ఉంటారు సో దాని వలన స్త్రీల అంటే కొంచెం చులకన భావం ఉంది అందరికీ ఉంది ఒక్క పురుషులకే కాదండి సమాజంలోనే ఉంది నాటకంలో ఆ నటించే స్త్రీలు కానివ్వండి నాటకం అంటే కానివ్వండి ఒక చులకన అభిప్రాయం ఉంది మనకి నిజంగా నాటకం అంతా ఈ సాహిత్యం అని నాటకం అనేది మన మొట్టమొదటి సాహిత్య ప్రక్రియ అన్న విషయం అందరికీ తెలుసు అలాంటి ప్రక్రియని అంత చులకనగా ఎందుకు చూస్తారు ఎందుకు రాయకూడదు అని ఎదుగుతున్న కొద్ది ఒక ఆలోచన రేడియో నాటకాలు నేను విపరీతంగా రాశాను సో చాలా రాశాను రేడియో నాటకాలు రాస్తూ ఉన్నప్పుడు నా మిత్రుడు అక్కడ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పనిచేసేవారు తనని నేను అడిగాను అనమాట ఒక స్టేజ్ నాటకం నేను రాస్తాను ఎలా రాయాలో చెప్తా అన్నా అంటే స్టేజ్ నాటకము అంత ఈజీ కాదు అది ఇదని కొంచెం డిస్కరేజ్ చేసిన నేను రాసి నేను రాస్తాను జస్ట్ ఎలా ఉంది చెప్పట్ చాలు అని చెప్పి అడిగాను నేను అంటే నేను రాసి ఇస్తే కొన్ని మార్పులతో నాకు చెప్పడ ఈ మార్పులు చేయాలి ఇలా ఇలా ఉండాలి నాటకం కదా స్టేజ్ నాటకానికి రేడియో నాటకానికి తేడా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పి ఎలా రాయాలో చెప్పాను అదే స్ఫూర్తితో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ రాశాను అనమాట సో అలా నాకు ఈ రంగస్థల నాటకాల మీద ఒక పట్టు వచ్చేసింది నేను పట్టు అది అలా తర్వాత అంతర్మధనం అనే ఒక నాటకం కూడా చాలా సార్లు ప్రదర్శించారు అది చాలా మంచి పేరు వచ్చింది అది కూడా చాలా సుప్రసిద్ధులు చాట్ల శ్రీరాములు గారు కప్పగంతలు మల్లికార్జున రావు గారు అప్పటికి నాటక రంగంలో వీళ్ళంతా ఆయన కప్పగంతలు మల్లికార్జున రావు గారు చాలా మంచి నాటకాలు రాసేవారు అందరు వీళ్ళందరి ప్రశంసలు పొందిన నాటకం అది అంతర్మాత్రం తర్వాత రంగస్థలం అని రంగస్థల ఒక కళాకారుడి జీవితం రంగస్థలం నుంచి సినిమాలకు వచ్చి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మన కోట శ్రీనివాసరావు గారు గారు వండి గుమ్మడి గారు ఎస్వీ రంగారావు గారు సావిత్రి గారు నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళంతా కానీ కొంతమంది సక్సెస్ అవ్వలేదు వాళ్ళు నాకు రంగస్థలం చాలా అద్భుతమైన గొప్ప నటులు కానీ ఈ సినిమా వెండి తెరకు వచ్చేసరికి వాళ్ళు పాపం ఏదో ఎక్స్ట్రా క్యారెక్టర్ ఎక్కడో వేస్తూ అది కదుకొని జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లాగా స్థిరపడిపోయినారు డబ్బుల కోసం అది కూడా లేకుండా ఏదో జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఇస్తామని చెప్పేసి పాత్రలు ఇచ్చి ఏదో అది గదిగోని చూసే లోపల వెళ్ళిపోయే క్యారెక్టర్స్ కూడా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు గొప్ప గొప్ప నటు అలాంటి ఒక నటుడి జీవితం నాకు ఆయన ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పరిచయం అయ్యారు చాలా మిజరబుల్ జీవితం పాపం ఆయనది అది తీసుకుని రంగస్థలం అనే పేరుతో ఆ కళాకారుడి జీవితం నేను రాశాను అది మంచి ప్రదర్శన జరిగింది అది కూడా చాలా మంచి పేరు కూడా నాకు మన తెలుగు యూనివర్సిటీలో కూడా బాగా చెప్పుకున్నారు అప్పట్లో ఆ తర్వాత మళ్ళీ అది నేను ప్రదర్శించలేదు కానీ రేపు నవంబర్ ఇరవై రెండో తారీఖున మళ్ళీ నేను అది చేయించబోతున్నాను 
అది నాకు ఎలా వచ్చిందంటే ఈ రంగమార్త అండి సినిమా వచ్చింది కదండి అవునండి ఆ రంగమార్త అండి సినిమాని మొదటి పది నిమిషాలు చూసారు ఇది నా నాటకం అనుకొని ముందు అది పాస్ చేసి వెళ్ళి నా నాటకం మళ్ళీ తీసి ఆ బుక్ మళ్ళీ చదువుకున్నాను చాలా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి ఆ సినిమా కోసం వాళ్ళు మార్చుకున్నారు కానీ నేను ఎక్కడా క్లెయిమ్ చేయలేను యాక్చువల్ గా అది నట నట సామ్రాట్ అని మన మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చే నాటకం కాబట్టి కానీ అరే నేను కూడా ఇంత గొప్ప నాటకం రాశాను అని ప్రజలకు తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను నవంబర్ ఇరవై రెండో తారీఖున అది ఒక సంస్థ వాళ్ళు వేస్తున్నారు అంటే మొదటగా ప్రదర్శింపబడినటువంటి నాటకం ఏదండి మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అదే ఒక మైలు రాయి అనుకోండి అంటే ఆ నాటిక మీరు రాశారు అయితే దాన్ని ప్రదర్శించేటువంటి అవకాశం ఎలా వచ్చిందండి యాక్చువల్ గా అది ఒకటి అండి ఆకాశం అని చెప్పాను కదా ఇన్వైటెడ్ ఆడియన్స్ కార్యక్రమం ద్వారా వాళ్ళు చేశారు ఆ తర్వాత ఆ జనం వాళ్లే ముందుకు వచ్చారు మేము వేసే సంస్థ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళతో ఏంటంటే ఒక మంచి నాటకం వస్తే ఖచ్చితంగా సంస్థల వాళ్ళు దాన్ని అనేక సార్లు ప్రదర్శిస్తారు అలా అనేక సంస్థల వాళ్ళు ప్రదర్శించారు బీహెచ్ఏలో తర్వాత ఏజే ఆఫీస్ వాళ్ళు కానివ్వండి ఇట్లా కొన్ని ఆఫీసుల వాళ్ళు కూడా కల్చరల్ వాళ్ళకి ఉంటాయి కదా యాక్టివిటీస్ అలా చేశారు తర్వాత పరశూరి గోపాలకృష్ణ గారు కూడా నాకు ఫోన్ చేసి అమ్మా మీది ఈ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ నాటకం మేము అమెరికాలో వేద్దాం అనుకుంటున్నాం అని చెప్పి అంటే ఆనందంగా వే అమెరికాలో వేశారు చాలా వాళ్ళైతే మొత్తం ఇంకా చాలా బాగా జరిగిందని విన్నానది సో అట్లాగా సంస్థలు వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి వాళ్ళు వేశారు ఇంకా అంతర్మతమైన నాటకం ఏమో యువకళ వాహిని అనే సంస్థ ఉంది వాళ్ళు అది కూడా ఆ ఇన్వర్టెడ్ ఆడియన్స్ ప్రోగ్రామ్ లో ఆకాశవాణి వాళ్ళు ఫస్ట్ వేస్తే వాళ్ళని ఆర్టిస్టులు గా తీసుకున్నారు అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మేము వేసిన నాటకం మాకు నచ్చిందని వాళ్ళే స్టేజ్ మీద కూడా అనేక సార్లు ప్రదర్శించారు అనమాట సో అట్లా కొన్ని నాటకాలు నేను ఒకటి అమ్మా నాటకం వేయాలంటే అది డబ్బుతో కూడింది మనకి ఒక రూపాయి రావడం ఉండదు మన దగ్గర నుంచి పది రూపాయలు పోతాయి అయినా సరే ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ తోటి దాని మీద ఉన్న ప్యాషన్ తోటి నేను రంగస్థలం ఒకటి శ్రద్ధాంజలి అని పద్మపణి ఆచార్య కార్గిల్ యుద్ధంలో అతను పద్మపణి ఆచార్య అని మేజర్ అతను చనిపోయాడు దాని మీద కూడా నేను శ్రద్ధాంజలి అనే పేరుతో రాశాను అదొకటి కూడా మేము ఏం చేసామంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ సంస్థలు వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళతో నేను ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళకి పేమెంట్స్ ఇచ్చి లేడీ ఆర్టిస్ట్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి వాళ్ళు దాని మీదే బతుకుతున్నారు కాబట్టి చూసి ఈ రెండు నాటకాలు నేను పర్సనల్ గా వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ సంస్థలు వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళకి సంవత్సరం ఒకటే లేడీ క్యారెక్టర్ ఉండాలి రకరకాల వాళ్ళకి ఏ రూల్స్ ఉంటాయి నాలుగు పాత్రలు ఉండాలి ఫోర్ ప్లస్ వన్ అండి ఓ నాటిక రాసి వినంటారు మనం తీసుకునే టాపిక్ ని బట్టి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి అది లేడీసా జెంట్సా అనేది నిర్ణయించుకునేది మనం అలా అంటే మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ లో నలుగురు లేడీస్ ఉన్నారు బట్ అయినా వేశారు జనాలు అయినా కష్టపడి చేశారు మరి ఆ లేడీ క్యారెక్టర్స్ కి డబ్బులు ఇవ్వాలి స్పాన్సర్షిప్ ఉండదు వాళ్ళే ఖర్చు పెట్టుకోవాలి లేదా పరిషత్తులు నిర్వహించినప్పుడు వేయాలి వాళ్ళు కూడా అంత పూర్తిగా ఇవ్వరు కదా మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే మా తెలుగు నాటకానికి వచ్చిన దౌర్భాగ్యం చెత్త చెత్త టీవీ సీరియల్స్ కి మనం చూస్తూనే ఉన్నాము టీవీ సీరియల్స్ వాటికి విపరీతంగా స్పాన్సర్స్ వస్తారు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అనగానే ఎక్కువ మందికి చేరుతుందన్న అది వాళ్ళ నమ్మకం కానీ ఒక నాటకానికి ఎవరు స్పాన్సర్ చేయరు ఇదే అసలు మిగతా చోట్ల స్పాన్సర్షిప్ బాగా ఉంటుంది మన దగ్గర చేయరు కీర్తి శేషుల అనే నాటకం గురించి మీరు వినే ఉంటారు ఆ పురారి అనే పాత్ర ఇలాగే నాటకాల మీద పిచ్చితోటి అన్ని అమ్మేసుకుని అసలు మనిషి పతనం అయిపోయే స్థితికి వస్తాయి అనమాట సో ఇలాంటి ఇవి జీవితంలో కూడా జరుగుతూనే ఉన్నాయి నాటకం కోసం అంత ఆ పొలాలు ఆ స్థలాలు ఆస్తులు అమ్ముకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అవునండి అది ఆ పని మనం చేయలేం కదా అందుకని తెలుగు నాటకము ఇంకా ఒక స్థాయికి ఎదగలేదు 
తర్వాత మీరు రాసిన కాలమ్స్ గురించి చెప్పండి ఆంధ్ర భూమి డైలీలో మొదటిసారి నేను కాలమ్స్ స్టార్ట్ చేశా అసలు అప్పుడు కాలం రాయడం నాకు తెలియదు నీ కథలే చాలా పెద్దగా రాస్తా కాలం రాయడం అంటే అది ఇంకా చాలా పెద్ద కష్టమైన పని నాకు కానీ అడిగారు అప్పుడు వాళ్ళు కాలం రాయమని ఆంధ్ర భూమి తర్వాత ప్రజాశక్తి ఈ వీళ్ళిద్దరూ ఒకటేమో యూత్ కి రాయమని అడిగారు ప్రజాశక్తి వాళ్ళు అందుకని అందులో యువత రంగం అని ఆంధ్ర భూమిలో లోక తీరు అని రెండు కాలమ్స్ స్టార్ట్ చేశాను యా అంతకు ముందు ఆంధ్రప్రభలో శుభోదయం అనే పేరుతో ఫాదర్ కూతురికి ఉత్తరాలు రాయడం ఎక్కడో అంటే చదువుకోవడానికి దూరం వెళ్ళిన కూతురికి అసలు లైఫ్ అంటే ఏంటి ఎలా ఉండాలి ఏమిటి అని ఒక్కొక్క ఉత్తరంలో ఆయన జాగ్రత్తలు చెప్పడం అది దాదాపు ఒక వన్ ఇయర్ రాసాను ఆ తర్వాత ఈ కాలం అని ఆంధ్ర భూమిలోనే ఆ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ రెండోసారి స్టార్ట్ చేస్తూ ఈ కాలం అని రాసాను తర్వాత ఈ వారం అనే ఒక మ్యాగజైన్ వచ్చేది వాళ్ళు అడిగారు వాళ్ళకి వాక్ టాక్ వాక్ టాక్ అనే పేరుతోటి ఈ కరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా తీసుకుని అది కూడా చాలా కాలం రాశాను నేను చాలా కాలమే రాశాను ఇది అన్ని చాలా గ్యాప్ వచ్చేసి కథలు రాయడానికి నాకు అసలు కొత్త టాపిక్ దొరకట్లేదు అన్ని కాలమ్స్ అయిపోతున్నాయని చెప్పేసి ఆపా నాకు కాలమ్స్ కి కూడా ఇంత రెస్పాన్స్ ఉంటుందని తెలిసింది దీనికి ఈ ఈ వారంలో రాసిన వాక్ టాక్ కి ఎందుకంటే వాక్ టాక్ రాసేటప్పుడు నారాయణ రెడ్డి గారు కూడా ఒక సభలో వేదిక మీద ఉన్నప్పుడు పిలిచి నన్ను అడిగారు నువ్వు రాస్తున్నావు కదా నేను చదువుతున్నాను అని అంటే ఓరంకి దక్షిణామూర్తి గారు అంటే ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా అవి మ్యాథ్స్ అని బాగా ఫాలో అయ్యేవాడు అదొకటి తర్వాత రిలేషన్షిప్ ఒకటి చాలా నాకు బాగా ఇంత కాలమ్స్ కి ఇంత రెస్పాన్స్ అవుతుందని నాకు తెలియదు చాలా మంది వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకోవడం నాకు ఫోన్లు చేసి రావడం అలా జరిగింది సో కాలమ్స్ మీద కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది తర్వాత మన తెలంగాణలో ఒక అమ్మాయి నన్ను మేడం కాలమ్స్ రాస్తారా మాకు అని అడిగింది అప్పుడే టీవీ సీరియల్స్ మీద నాకు ఒక చిరాకు వచ్చేస్తుండేది ఏంటి సీరియల్స్ ఇలా తీస్తారు అసలు ఆ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి ఆ మేకప్ ఏంటి ఆ మనస్తత్వాల చిత్రం పాత్ర స్వభావాలు సో నేను ఏంటి ఇలా ఉంటాయి అనుకొని అంటే పది కాలమ్స్ రాశాను పది వారాలు రాస్తే ఈ అంటే డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఏదో చేయడము అంత దానికి నేను వేరే పేరు ఏదో పెట్టాను తర్వాత విశాలాంధ్రలో నాకు బుక్స్ పబ్లిష్ చేశారు అప్పుడు ఆయన ఒక మాట అడిగారు ఏంటమ్మా మీరందరు ఇన్ని ఇన్ని రాస్తారు టీవీ సీరియల్స్ మీద ఎవరు రాయదేంటి అని అంటే నేను రాశానండి ఇట్లా కాలమ్స్ కింద రాశాను అంటే నువ్వు పట్రా నేను బుక్ ఇస్తాను అన్నారు అప్పుడు పదే ఉన్నాయని అంటేను ఇంకా రాయి రాసి అలాగే ప్లే షో గేమ్ షోలు అవి ఇవి కూడా ఉన్నాయి కదా వాటిని కూడా తీసుకో ఈ జబర్దస్తు ఈ ప్రోగ్రాంలు ఇవన్నీ కూడా తీసుకో అని చెప్పారు అంటే నేను మరి టీవీ సీరియల్స్ కి వాటికి డివియేషన్ వస్తుందని జస్టిస్ ప్రొసీ టచ్ చేసి వదిలేశాను కాకపోతే రాశాను అనమాట రాసిన తర్వాత దానికి పేరేం పెట్టాలి అని ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నాకు వీరేంద్రనాథ్ గారు అష్టావక్ర అనే సీరియల్ రాశారు ఆ రోజుల్లో ఆంధ్ర భూమిలో వచ్చింది పేరు బాగా నాకు అది రిజిస్టర్ అయి ఉంది అప్పుడు నేను అనుకున్నా ఈ ఇది రకరకాల క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళల్లో విలనిజము అంత క్రూరత్వము ఇవన్నీ చూస్తే ఇవన్నీ అష్టావక్ర బుద్ధులు అని అష్టావక్ర నాయకులు అని పెట్టాను అనమాట సో ఈ విధంగా అష్టావక్ర నాయకులు ఏర్పడి ఆ దాదాపు ఓ బుక్ కి సరిపడా వంద పేజీల బుక్ కావాలంటే వంద పేజీల బుక్ కి సరిపడా రాశాను అది బాగా చాలా మంచి కామెడీ అందరికి బాగా నచ్చింది చాది కూడా నాకు మంచి అప్లాస్ వచ్చింది మంచి పేరు వచ్చింది బాగుందండి మీరు కవిత్వం కూడా రాశారు కదా ఆ రాశానండి కోవిడ్ టైమ్ లో అంతకు ముందు కొంత గ్యాప్ వచ్చింది బాగా కవిత్వం ట్రై చేశాను నేను అందరూ చేస్తున్నారు కదా నేను కూడా చేద్దామని కవిత్వం ట్రై చేశాను బానే వచ్చింది పత్రికల్లో కూడా పబ్లిష్ అయినాయి కవితలు వచ్చాయండి ఇప్పటి వరకు వచ్చాయి ఓ బుక్ వస్తుంది ఓ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటాయి మా నాన్నగారి గురించి రాస్తున్నది కూడా మా నాన్నగారి మీదే నేను కవిత్వం రాసి ఇందులో దాంతో స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఈ బుక్ నేను బుక్ లో 
ఆయన కథ రాయడం ఈ కవిత్వం తోటే స్టార్ట్ చేశాను బాగుందండి మీరు కథలు రాశారు నవలలు రాశారు వ్యాసాలు రాశారు కాలమ్స్ రాశారు టీవీ సీరియళ్ళు టెలిప్లేలు ఇలా ఎన్నో రాశారు కదా ఎన్ని ప్రక్రియల్లో మీకు నచ్చిన ప్రక్రియ ఏది ఎందుకని నాకు నచ్చిన ప్రక్రియ నాటకం నవల నాటకం ఒకటి కోవిడ్ కి ముందు జస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మార్చ్ ఆరో తారీఖు మనకి కోవిడ్ లాక్డౌన్ మొదలైంది ఇరవై రెండు నుంచి మార్చ్ ఇరవై రెండు నుంచి కదా మార్చ్ ఆరో తారీఖు అట్రాసిటీస్ మీద నేను హ్యాంగ్ మీ ప్లీజ్ అనే ఒక నాటకం రాసి తెలుగు యూనివర్సిటీలో అది ప్రదర్శించారు నిషుంబిత అని సంస్థ వాళ్ళ చేత నుంచి వాళ్ళకి పెద్ద టీం ఉంది చాలా మంది లేడీ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా అది జరిగింది మంచి అది కూడా నాకు మంచి అప్లాస్ వచ్చింది అయితే సేమ్ ప్రాబ్లం చేరా చాలా మంది ఫైనాన్స్ ఫైనాన్షియల్ గా నాటకానికి చాలా ఖర్చు పెట్టాలి లేకపోతే మంచి నాటకం రాదు అవునండి బాగుందండి మీరు రాసిన బలి నాటకం అలాగే నివేదిత టీవీ సీరియల్ కి యూనిసెఫ్ అవార్డు అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వ అవార్డులు వచ్చాయి కదా ఆ విశేషాలు పంచుకోండి బలి నాటకం ఏమో రేడియో నాటకం రేడియో నేషనల్ అవార్డ్స్ ఇస్తారు దాన్ని పంపించాను అది ఈ బసవిని వ్యవస్థ మీద రాశాను బలి అనే నాటకం అది నేషనల్ అవార్డ్స్ ఇస్తారు కూడా ఆల్ ఇండియా ఆకాశవాణి అవార్డ్స్ అని ఆ సంవత్సరానికి ఒకసారి పంపిస్తారు అలా ఈ బలి పంపించడంతో చాలా బాగా చాలా మంచి నాటకం చాలా బాగా వచ్చింది దానికి ప్రైజ్ వచ్చింది నాకు సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చింది తర్వాత ఆ నివేదితకేమో దూరదర్శన్ సీరియల్ అది గర్ల్ చైల్డ్ మీద రాశాను గర్ల్ చైల్డ్ మీద రాస్తే దానికి అప్పుడు అన్ని ఛానల్స్ లో గర్ల్ చైల్డ్ మీద వచ్చిన ఆ సీరియల్స్ అన్ని ఆ వాళ్ళు చూసి కొన్నిటికి ఈ యూనిసెఫ్ పురస్కారం ఇవ్వడం జరిగింది అలాంటి వాటిల్లో నాది కూడా అనమాట ఈ నివేదిత మిగతా సీరియల్స్ ఈటీవీ వాళ్ళ కోట వచ్చింది అలాగా ఆ యూనిసెఫ్ పురస్కారం వచ్చింది గర్ల్ చైల్డ్ మీద రాసింది చాలా దానికి కూడా మంచి అప్లాస్ వచ్చింది అవునండి ఇతర భాషల్లోకి అనువాదమైన మీ రచనల గురించి చెప్పండి కొన్ని కథలు అయినా తోటమాలి తర్వాత వాన ప్రస్తం అనే కథ ఇంకా రెండు మూడు కథలు ఇంగ్లీష్ లోకి వచ్చాయి తర్వాత తమిళనలో కూడా కొన్ని కథలు సరోజ మొగుడు ఇలాంటి కథలు కొన్ని ఇంకా నాలుగైదు అయినాయి హిందీలో తోటమాలి అదొకటి ఇలాగా కొన్ని హిందీలో వచ్చాయి హిందీలో తెల్ల గులాబీ అనే నవల కూడా అనువదించారు వసంత గారని తర్వాత కన్నడలో అమ్మాయి సూర్యవంశి అని ఉంది అమ్మాయి నా అభిమాని ఏది కథ అయినా నాదైనా వచ్చిందంటే అమ్మాయి చూసిందంటే తప్పకుండా అనువాదం చేస్తుంది అలాగా దాదాపు ఒక ఐదారు నవలలు అనువాదించి అనువదించడమే కాక అక్కడ మ్యాగజైన్స్ లో పబ్లిష్ అయ్యాయి అది కాక ఒక పబ్లిషరు ఆ గదిలో బొమ్మ ఈ రెండు నవలలు కలిపి ఒక బుక్ గా కూడా వేశారు కన్నడలో బుక్ గా కూడా వచ్చింది తర్వాత కథలు కూడా చేసింది అమ్మాయి ఈ తెల్ల గులాబీ అతిథి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు అర్చన చేస్తోంది పెద్ద నవల కదా అది కొంచెం లేట్ అవుతుంది అర్చన కూడా అనువాదం చేస్తోంది అవునండి అలాగే కొత్తగా కథలు రాసే వాళ్ళకి కొన్ని సూచనలు చెప్పండి చెప్తాను కానీ ఎంతమందికి నచ్చుతుందో మనకి తెలియదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వస్తున్న యూత్ అంతా మేము రాసేది కరెక్ట్ అనే భ్రమలో ఉన్నాడు సమాజానికి హితమైన సబ్జెక్ట్స్ తీసుకోవాలి అట్లాగే రా భాషలో కూడా కొద్దిగా ఆ ఇంగ్లీష్ పదాలు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు అవన్నీ కూడా కొంచెం తగ్గించాలి తెలుగుని తెలుగు కథని తెలుగు భాషలో రాయడం బాగుంటుంది తర్వాత కొంచెం సీనియర్స్ అడ్వైస్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది నాకు శైలి శిల్పం చదివించేలాగా ఉండాలి సో అలా అవన్నీ కూడా కాస్త చూసుకుని ముందుగా చదవడం నేర్చుకోవాలి వీళ్ళంతా విస్తృతంగా బాగా చదవాలి చదివితే గాని ఒక వాక్య నిర్మాణం అనేది ఎలా ఉంటుందో తెలియదు మనందరం కూడా బాగా చదువుకుని వచ్చిన వాళ్ళమే కాబట్టి చదువుకోవడం అంటే కేవలం సాహిత్యమే చదవాలని లేదు జీవిత చరిత్రలు చదవచ్చు మన హిస్టరీ చదవచ్చు 
భాష వాక్య నిర్మాణము ఎక్కడ ఏ పదం ఉపయోగించాలి ఇలాంటి తెలుసుకోవాలంటే బాగా చదవాలి సో బాగా చదివి రాయడం అనేది మంచి అలవాటుగా చేసుకోవాలి అలాగే మంచి సమాజానికి శ్రేయస్కరమైనవి ఉపయోగించే టాపిక్స్ తీసుకోవడం బాగుంటుందని నా సూచన చివరిగా నెచ్చలి పత్రిక గురించి నెచ్చలి ప్రేక్షకులకి పాఠకులకి నాలుగు మాటలు చెప్పండి నెచ్చలి పేరు చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ ఇది నేను చూస్తున్న చాలా తక్కువ కాలంలో చాలా పేరు పొందిన మ్యాగజైన్ ఇది నేను చూస్తూ చూస్తుండగానే నెచ్చలి అనే కొత్త మ్యాగజైన్ వచ్చింది నేను రాయాలి రాయాలి అనుకున్నా అనుకుంటూనే ఉన్నాను ఈ లోపలే చాలా పైకి వచ్చేసింది ఆ పేరు ఎక్కడ చూసినా నెచ్చలి పేరు మారు మోగిపోతుంది చాలా మంది రైటర్స్ సీనియర్స్ జూనియర్స్ అందరూ కూడా నెచ్చలికి రాస్తున్నారు నేను చూస్తున్నాను అందరివి చదువుతున్నాను మీరు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు కూడా ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూలు అవి చేయడం కూడా చాలా బాగుంది నాకు బాగా నచ్చింది ఈ పత్రికలు లేని ఈ రోజుల్లో మనకి ఇలాంటి వెబ్ మ్యాగజైన్స్ చాలా అవసరము అందులో నెచ్చలి బాగా చూస్తూ చూస్తుండగానే ఓ చిన్న మొక్క మహావృక్షం అయినట్టు అయిపోయింది సో మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ముఖ్యంగా నేను ఈ విషయంలో ధన్యవాదాలండి ఈవేళ మీరు ఇంత సమయం తీసుకొని మాతో మాట్లాడడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇలా నెచ్చలితో మీరు ముఖాముఖి జరిపినందుకు మీ అనుభవాలని జ్ఞాపకాలని మీ రచన విశేషాలని వీటన్నిటిని పంచుకున్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలండి నమస్కారం ధన్యవాదాలు అందరికీ నెచ్చలి పాఠకులకి రచయితలకి మీకు అందరికి కూడా నా అభినందనలు ధన్యవాదాలండి ఎల్లరు మెచ్చే నచ్చలి ఏ ఎల్లరు లేని నచ్చలి